Hello everyone, welcome back to the 25th edition of the San Diego Latino Film Festival. We're very happy that you can see us uh, via live stream, the Facebook Live. Please leave your comments of the movies you're excited to watch this year. And if you've seen in the previous years, we also want to read you and know what you think of the efforts we put into the festival. Estamos muy contentos de estar aquí en el 25 aniversario del de Festival de la de cine aquí en San Diego y estoy nada más y nada menos que con Sofía eh, y con Max Sunino, sí me lo sé, de la película Bruma. Y estoy bien emocionada, la verdad, porque es una película, apenas la voy a empezar a ver ahorita porque se va a mostrar, pero ya vi el trailer y todo y me pareció, me sentí identificada un poco. Pero para los que no los conocen, nos pueden explicar un poquito de la sinopsis de la peli. Claro, pues Bruma es una película... Eh, un tanto experimental que filmamos en Berlín eh, es la historia de una chica que a partir de descubrir que está embarazada decide huir de su vida en la Ciudad de México con el pretexto de conocer a su padre de buscar a su padre pero en realidad es una búsqueda más de identidad y de decidir qué quiere hacer con su vida ¿no? Sí, me parece excelente porque también está como ella está embarazada pero va a buscar al papá hay algo ahí de la historia que es muy llamativo en eso y que me llamó mucho la atención de la película es que no lleva un proceso de que ya tienes la historia y buscas el, la producción, porque ellos eh, son productores, director, actriz. Entonces, ¿cómo fue el proceso de que se fueron a Berlín a hacer la película? ¿Nos pueden contar un poquito de eso? Sí, pues fue un proceso un tanto fortuito y muy, con muy buena suerte, porque fuimos a Berlín por otro motivo, por una residencia de guión, y durante ese proceso este, se nos ocurrió que teníamos que filmar algo ahí y resultó que todo se fue engranando de modo natural y pues hay proyectos que son así, que tienen muy buena estrella y entonces se fueron acomodando las piezas una a una hasta que pudimos hacer una, pues, una película, ¿no? Sí, me parece increíble, o sea, la creatividad y el talento se nota en esa película y bueno. Lo que vi. Y cuéntenos de otros actores que están en la película, si podemos hablar un poquito de ellos. Está el actor César Ramos, que es un actor mexicano también, que lleva muchos años viviendo en Berlín. Él fue uno de, los, de las piezas fundamentales para conseguir muchos más actores alemanes. Hay varios actores alemanes eh, conocidos allá. Eh, y el otro actor principal es Dieter, Dieter Scholl, que hace un personaje muy particular, que me encantaría que lo vieran. Eh, es, fue un poco documental ficción la película, porque si bien es una historia de ficción, los actores, los personajes nos permitieron entrar a sus universos, entrar a su casa, filmar. Dita, que hace un personaje que se llama Angel, eh, nos enseñó su lugar de trabajo donde canta y hace performances, eh, nos permitió filmar en su casa, nos enseñó sus lugares favoritos en Berlín. Entonces, es una película con, con muchos detalles... Eh, de la gente que la hizo, ¿no? Creo que en ese sentido se vuelve muy, muy personal y muy universal al mismo tiempo. Sí, excelente. ¿Ya aprendieron algo de alemán? ¿O ya? La palabra. Un par de palabritas. Thanks. La canción. La Eso forma parte de la película porque lo que construimos ahí como ni yo hablaba alemán ni Sofía tampoco, sí. construimos al personaje de Martina que es el que hace Sofía eh, con las características que nosotros teníamos, o sea, era una extranjera, una turista dentro de la ciudad que no hablaba el idioma y el modo de comunicarse con los demás personajes pues era el, el que en la realidad tenía, ¿no? A través del inglés o a través de como se pudiera. En ese sentido, eso también es otra, car otra característica como eh, de la realidad, de los atributos de las personas que estaban haciendo la película y no de un personaje ficticio, ¿no? Me encanta, me parece fabuloso. Después de haber visto Los Bañistas, que también trabajaron juntos y ahora con Bruma, ¿qué proyectos siguen para ustedes? No sé, juntos por separado, revueltos. Pues, bueno, por lo pronto yo todavía estoy esperando el estreno de algunas películas. Una es La Gran Promesa de Jorge Ramírez Suárez, otra es una película que filmé otra vez en Berlín eh, con Paula Markovich, que es la directora del premio. Y pues lo demás no, no, no se cuenta hasta que no suceda para que no se se ve, pero, sí, pero sí, queremos seguir haciendo proyectos juntos también, es, es, es algo que nos ha gustado mucho y que nos inspira a seguir haciendo cine. Eh, como se pueda, porque necesitamos claro, sí. contar las historias que queremos contar, ¿no? Sí, aquí no hay imposibles, y eso se muestra en 
cine latino y a uh, ti, Max, algo, al, proyectos próximos? Pues tengo varios proyectos, ahorita estoy trabajando como head writer de una serie de televisión, que no puedo mencionar el nombre, por... <risa> pero que saldrá <risa> próximamente <risa> en una plataforma digital muy conocida este, a finales de año y estoy trabajando en una nueva película también. Excelente, pues venga, Bruma, vengan a acompañar. Y nos estaremos viendo pro, pronto aquí en los live streams de uh, San Diego Latino Film Festival. Yo soy Joana Gallo y nos vemos pronto. Bye bye. Bye bye. Gracias. No,